ऑर्गन बाइफ में एक छोटा सा टॉपिक रह गया है बेटा राइट द हेडिंग एंड करेक्शन एंड करेक्शन रिप्रेजेंटेटिव लेटर ई एंड करेक्शन होता है क्या देखो बेटा एक्चुअली इन एन ऑर्गन पाइप अगर हम लोग देखते हैं बेसिकली देखो ये अपना क्लोज ऑर्गन पाइप है इसमें जो है ना वेन यू टेक इंग फोक एंड वाइब्रेट इट इन फ्रंट ऑफ दैट वर्क सो वी गेट ए नोड लाइक दिस यहां पर नोड है और यहां पर एंटी नोड है बट ड्यू टू द मोमेंटम क्या होता है बेसिकली दी एंटी नोड है ना थोड़ा ऊपर फॉर्म होता है बेसिकली यहां पर फॉर्म होता है ओके ना एग्जैक्ट एन के पास ना होकर थोड़ा ऊपर फॉर्म होता है तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड ओके और इसे क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट नोड और यहां से यहां तक इसका हो गया लेंथ यल तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बेटा लैमला बाई फोर ओके देखो यही क्लोज ऑर्गन पाइप में अपने को अगर प्रेशर नोट्स निकालना है तो प्रेशर उसका उल्टा बनेगा यहां पर ऐसा तो यहां पर बनेगा मेरे को प्रेशर नोड और यहां पर बनेगा प्रेशर एंटी नोड प्रेशर एंटी नोड डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट बेटा डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट बनता है बेसिकली ठीक है ना जो एंटी नोड बनता है ना तो एग्जैक्टली एट दी कॉर्नर ना होकर थोड़ा ऊपर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एंड करेक्शन बोलते हैं ठीक है ना इसको डेफिनेशन देखो ड्यू टू मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एट ओपन एंड एट ओपन एंड डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड इज फॉर्म ओके जस्ट अब दिन एंड एंड ओपन एंड के थोड़ा ऊपर सो आई कैन से दैट हियर the distance between anti node and open end and open end is called end correction is called end correction okay so what are the conditions here due to the momentum of the particles of the medium at open end displacement anti node is been formed just above the open end so the distance between anti node and the open end is called as of your end correction is called as of what end correction yani agar diagram mein dekha jaye to is distance ko yahan se yahan tak ke distance ko apan end correction bolte hain e theek hai ऐसा कुछ फॉर्म हो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग एंड करेक्शन ठीक है ना तो एंड करेक्शन की वैल्यू कितनी होती है बेटा ई वैल्यू इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट सिक्स टाइम्स ऑफ योर आर वेर आर इज योर रेडियस ऑफ योर पाइप ओके डायमीटर कितना होता है बेटा टू टाइम्स ऑफ योर आर होता है तो आर इज इक्वल्स टू डी बाई टू लिखो तो ई की वैल्यू कितनी बन जाएगी ई इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट सिक्स इंटू आर इज डी बाई टू यानी जीरो पॉइंट थ्री टाइम्स ऑफ योर डी हो जाएगा एंड करेक्शन इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट थ्री टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द ट्यूब और जीरो पॉइंट सिक्स टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द ट्यूब ठीक है ना इसका डेरिवेशन आप मत टेंशन दीजिए डायरेक्ट भी याद रखना है इसको अपने को एंड करेक्शन कितना आता है ओपन ऑर्गन पाइप के लिए क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए जीरो पॉइंट थ्री टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर और जीरो पॉइंट सिक्स टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस पार्ट 
ठीक है तो देखिए फॉर द फर्स्ट मोड फर्स्ट मोड मतलब जो ऊपर वाला डायग्राम ड्रॉ किया ना इसकी तो यहां से यहां तक ए लेंथ कितना हो जाएगा बेटा ए हो जाएगा मेरे पास एल फर्स्ट मोड के लिए सो फॉर द फर्स्ट मोड एल प्लस ऑफ योर ई विल बी इक्वल टू लैमडा बाई फोर ठीक है ना बेटा फर्स्ट मोड के लिए एल प्लस ई विल बी इक्वल टू लैमडा बाई फोर और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू वी बाई लैमला ओके तो एन की वैल्यू कितनी बन गई एन इज इक्वल टू वी बाई लैमला की वैल्यू कितनी बन गई बेटा फोर टाइम्स ऑफ योर एल प्लस ई सो दिस इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ योर क्लोज ऑर्गॉन पाइप विद एंड करेक्शन जनरली एन करेक्शन हम लोग कंसिडर नहीं करते अगर प्रॉब्लम में एन करेक्शन भी दिया तो ई e की वैल्यू लिखता है इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑफ योर फर्स्ट हार्मोनिक आल्सो कॉल्ड एज ऑफ योर फर्स्ट हार्मोनिक ठीक है तो एंड करेक्शन क्या हो गया बेटा ड्यू टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एट ओपन एंड डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड इज फॉर्म जस्ट अब ओपन एंड so the distance between anti node and the open end is called as of end correction or end correction ki value kitni hoti hai 0.6 times of the radius of your pipe or 0.3 times of the diameter of the pipe first mode ke liye l plus e is lambda by 4 frequency ka formula n is equals to v by lambda to isme se maine lambda ki value nikali to yahan se mujhe lambda ki value aa gayi lambda is equals to 4 into l plus e so fundamental frequency of first harmonic okay छोटा सा पॉइंट लिख लो पर रिफ्लेक्शन एट ओपन एंड बेटा पर रिफ्लेक्शन एट ओपन एंड पर रिफ्लेक्शन एट यूअर ओपन एंड इसमें थोड़े पॉइंट याद रखना है कंप्रेशन इज रिफ्लेक्टेड as a rare fraction and vice versa then a compression jayega hit karega rare fraction ke sar ka return aayega fir rare fraction jayega fir compression ke sar ka aa jayega to aise chalte rahega to iska phase difference kitna ho jayega phase difference will be equal to 180 degrees theek hai na ye yaad rakhna hai apne ko उसी तरह से अगर मैं रिफ्लेक्शन एट क्लोज एंड के बारे में बात करू पर रिफ्लेक्शन एट यो क्लोज एंड एट क्लोज एंड में देखो बेटा कंप्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एज कंप्रेशन ओनली compression is reflected as compression okay any rare fraction is also reflected as rare fraction rare fraction is reflected as rare fraction yani yahan par koi bhi apne ko phase difference nahi dikhai dega iska phase difference kitna ho jayega beta इसका फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू जीरो टू फाइव ऐसा कुछ बनते जाए ठीक है ना ये पॉइंट थ्री के लिए याद रखना है फर्स्ट मोड के लिए कितना है बेटा क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी बाई फोर इन टू और एल प्लस ई उसी तरह से सेकेंड मोड के लिए कितना हो जाएगा ऐसा कुछ आएगा ये ऐसा ये नोड है 
ये एंटी नोड है और यहां से यहां तक इसका ये एंड करेक्शन है ई और यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस कितना बनेगा बेटा याद है किसी को दिस विल बी इक्वल टू योर एल बताइए एल विल बी इक्वल टू योर एंटी नोड से लेके नोड यहां पर कितना बनेगा ये नोड बनेगा ना नोड और एंटी नोड के डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा लैमला बाई फोर प्लस नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस लैमला बाई टू इसलिए प्लस इसकी एंड करेक्शन टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू और हम अच्छा ये हो गया मेरे पास एल की वैल्यू तो एल की वैल्यू हो गई कितना थ्री लैमला बाई फोर ठीक है तो टोटल लेंथ कितना बन जाएगा बेटा इसका सो लैमला इज इक्वल्स टू फोर इन टू यूवर एल बाई थ्री ठीक है ना से कितना बनेगा फोर एल डिवाइडेड बाई थ्री इन करेक्शन के साथ लिखेंगे तो बिल बी इक्वल इक्वल टू हो मच मी एल प्लस ई यानी दिस विल बी इक्वल टू योर विथ एंड करेक्शन यहां पर लिख देता हूं विथ एंड करेक्शन विथ एंड करेक्शन एल प्लस ई मस्ट बी इक्वल टू यूर थ्री लैमला बाई फोर तो लैमला हो गया मेरे पास फोर इंटू एल प्लस ई डिवाइडेड बाई थ्री तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा एन टू इज इक्वल टू वी बाई लैमला सो डेट इज इक्वल टू वी बाई लैमला इज फोर इंटू एल प्लस ई इंटू थ्री यानी दिस विल बिकम फॉर मी थ्री टाइम्स ऑफ योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवर टो थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवर टो थ्री एन एन टू की वैल्यू कितनी बन गई बेटा एन टू इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सो दिस वन इज नोन एज ऑफ योर थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवर टू तो यहां पर रेशियो फ्रीक्वेंसी किसने में बनेगा बेटा सो देर फॉर रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसा बनेगा बेटा फॉर पी हार्मोनिक्स वन इज टू थ्री इज टू और हार्मोनिक बन फाइव सेवन इज टू नाइन इज टू सो ऑन अप टू यूर टू पी माइनस वन यानी इवन हार्मोनिक्स और ऑप्शन बोल सकता हूं मैं यहां पर इवन हार्मोनिक्स और एबसेंट ठीक है ना ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूं बेसिकली लेकिन विथ एंड करेक्शन ऐसा देखने का तरीका अब देखो राइट नाउ फॉर द नेक्स्ट वन ओपन ऑर्गॉन पाइप ओपन ऑर्गॉन पाइप विथ एंड करेक्शन कैसा होगा बेटा द पाइप इज ओपन एट बोथ एंड्स ओके तो यहां पर जो सेंटर पे आएगा वो आएगा अपने को नोड तो यहां पर एंड करेक्शन थोड़ा ऊपर जाएगा इस तरह से फिर यहां से होते हुए फिर यहां पर नीचे थोड़ा सा यानी देर इज एन एन करेक्शन फ्रॉम हियर टू हियर यहां पर बनेगा ई और यहां से यहां तक ये बनेगा मेरे पास ई ये हो गया नोड और ये हो गया एंटी नोड और ये हो गया एंटी नोड ठीक है वॉट विल बी देंथ बेटा टोटल लेंथ यहां से यहां तक का इसका लेंथ मान के चलो एल है so this will be equal to how much l plus 2e must be equal to lambda by 2 yani lambda value will be equal to 2 into l plus 2e and correction yani fundamental frequency agar likh raha hu mai n not is equals to v by your lambda that is equals to v by 2 into your l plus 2 times of and correction theek hai to fundamental frequency will be equal to your v by टू टाइम्स ऑफ एल प्लस टू ई लिख सकता हूं या एन नॉट इज इक्वल टूर वी बाई दिस विल बी टू इन टू एल प्लस टू टाइम्स ऑफ एन करेक्शन की वैल्यू कितनी होती है बेटा आई जस्ट नॉट जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट सिक्स इंटू टू टू सिक्स यानी यह हो जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स इंटू आर इस पर से भी लिख सकता हूं मैं एन नॉट इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई टू इन टू एल प्लस वन पॉइंट टू इन टू आर तो ऐसा भी लिख सकता हूं 
in terms of radius of the tube, your fundamental frequency L naught is equals to V by 2 into L plus 2E. Clear, Abeta? Open organ pipe ke liye end corrections do rahenge, Abeta. Upar bhi aayega, niche bhi aayega. That is the reason we are writing here, length will be equal to your how much one? L plus 2E is lambda by 4. So, lambda is equal to 2 into L plus 2E. To so simplify kar rahe, n naught is equal to V by this one. So, this one is known as of your fundamental frequency. Fundamental or I can say that it one is your first harmonic. Or zero over top. Or zero over top. Is it clear? If n correction is not then n1 will be equal to how much for me? V by 2 into your L. So, let's write it. What is the ratio of frequencies? Ratio of frequencies. One into two is two, three is two, four is two, five is two. Go on like that one. Up to P harmonics. Isn't it? Yani is kinder, all harmonics are being present. All harmonics are present. Okay. Clear? Yeah. So, end correction ke saath likh rahen, closed organ pipe ke liye formula kya hoga hai With the closed organ pipe formula will be equal to n is equal to v by 4 into l plus e. And for the open, uh, for open organ pipe, the fundamental frequency will be v by 2 into l plus 2e or v by 2 into l plus 1.2 into r. Agar end correction ko neglect kar lehen, we will be getting v by 2l. So, we say second harmonic, third harmonic, we say jayega, you can take care of that conditions. Thik hai na? Sure. Next heading. Experimental determination of velocity of sound in air. Velocity of sound in air. Experimental determination of velocity of sound in air using resonating air column experiment. Resonance experiment. Okay.
रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट ऐसा कुछ होता है बेटा एक ट्यूब होता है बेसिकली मेटालिक ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स इज नोन एज रेजोनेंस ट्यूब बेटा A cylinder or glass or metal is being filled with water, and a stand of metal roll a rubber pad and tuning forks of unknown frequencies and known frequencies of two have been taken. This means, just as we pour water, water will rise in the level and the water will rise in the level. So, you will get a sound that will be more and more. So, this is a basic experiment. What do we call it? The basic experiment is the experimental determination of your velocity of your sound by the resonance method. Okay, so I can write here. Resonance tube is used to find speed of sound. Is used to find the speed of sound in air. करते क्या है देखो? पहले पूरा वाटर भरते हैं इसके अंदर इज एन इट सो इट इज समथिंग लाइक ऑफ यू क्लोज ऑर्गन पाइप इट इज लाइक क्लोज ऑर्गन पाइप करते क्या देखिए इसके अंदर पहले अपन इसको पूरा का पूरा पानी से भर देते यहाँ कहीं ड्रॉ कर लेता हूं ठीक है इनिशियली इसको मैं पूरा सा पूरा पानी से भरा हुआ है ठीक है ना और यहां पर एक ट्यूनिंग फोक लिया और इसको ऐसा वाइब्रेट किया इसके मान के चलो एफर्ट्स इसकी फ्रीक्वेंसी है तो जैसे इसमें मैंने पानी भरा तो ये पानी का लेवल जो है इतना कुछ है मान ठीक है तो ये वाइब्रेशन जो है ना ऐसा आके फिर अस चले फिर मैंने पानी का लेवल और थोड़ा कम किया यहां पर कुछ आया तो ये ट्यूनिंग फोर्स से फिर अपने को क्या बनेगा वाइब्रेशन बनेंगे ऐसा कुछ बनेगा फिर यहां से जाके ऐसा टकराएगा फिर यहां से जाके टकराएगा ऐसा ठीक है ना और मैंने वाटर लेवल फिर थोड़ा कम कर दिया ठीक है ना तो फिर इसके अंदर एक यहाँ तो ओपन एंड के पास नो डाउट एक एंटीनोड बनेगी यहाँ पर कुछ फिर ऐसा बनेगा फिर यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा रफ डायग्राम ड्रॉ करना और पानी का लेवल मैंने और कम कर लिया तो अब इसके अंदर जो नोड बनेंगे ऐसे ही कुछ बनेंगे बेसिकली यहाँ पर से तो ओपन और कॉन पाइप है यहाँ पर से ऐसा बनेगा फिर एक ये दो ये तीन ऐसा ठीक है ना इसमें यहां तक पानी पड़ा हुआ मान ठीक है ना रफली ड्रॉ करना हो तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा यहां से यहां तक जब इसका लेंथ होगा दिस एल वन विल बी इक्वल टू हाउ मच लामला बाई फोर ठीक है ना तो इसकी लेंथ कितनी बनेगी बताओ जल्दी से दिस विल बी इक्वल टू योर लैमला टू इज इक्वल टू योर थ्री लैमला बाई फोर उसके बाद एल थ्री इज इक्वल टू योर फाइव लैमला बाई फोर So one is to five is one is to three is to five is to seven kilo ratio में आ जाएगा. That is nothing but of your seven lambda by four. ऐसा कुछ. जैसे ऐसे level आप कम करते जाएंगे, तो जो number of oscillations यानी sound जो है ना बढ़ते जाएगी basically, isn't it? So first of all आ देखिए right now. For this one if I am writing n correction, l one plus of your e. First one के लिए n correction कितना हो जाएगा बेटा? L one plus of your e part of relation. इसके लिए इन करेक्शन कितना है एल वन प्लस ई इसके लिए कितना हो जाएगा बेटा एल टू प्लस ऑफ यूर ई
ठीक है एल वन यहां पर क्या है बेटा एल वन इज यूर फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ यानी एल वन प्लस ई विल बी इक्वल टू यूर लैम लॉ बाई फोर ठीक है ना एंड एल टू विल बी इक्वल टू रोम वर्ग एल टू इज इक्वल टू यूर सेकेंड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ ये कितना है बेटा पर एल टू प्लस ऑफ यूर ई विल बी इक्वल टू थ्री लैमला बाई फोर ये हो गया इक्वेशन नंबर टू उसी तरह से एल थ्री एल थ्री इज यूर थर्ड रेजोनेटिंग लेंथ यानी एल थ्री प्लस ई विल बी इक्वल टू फाइव लैमला बाई फोर ऐसे चलते जाएगा ओके तो एट रूम टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर मान के चलो टी डिग्री सेंटीग्रेड वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे निकालते हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड इज वी टी इज इक्वल टू यूर एन इन टू यूर लैमला तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन देखो मैं एल वन प्लस ई विल बी इक्वल टू ये हो गया एल वन प्लस एंड करेक्शन ई इज इक्वल टू लैमला बाई फोर और यहां हो गया एल टू प्लस ई इज इक्वल टू योर थ्री लैमला डिवाइडेड बाई फोर इन दोनों को सपरेट करो एल एल ई और ई गेट्स कैंसर तो यहां से एल टू माइनस एल वन विल बिकम हाउ मच वर में बेटा लैमला बाई टू थ्री बाई फोर में से वन बाई फोर की वैल्यू निकाल रहा हूं तो लैमला की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहां से देर फोर एल टू माइनस एल वन इज इक्वल टू लैमला बाई टू तो लैमला की वैल्यू आ गई एल टू माइनस एल वन ट्वाइस टू टाइम्स इट और मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इसको एल वन एल वन प्लस एंड करेक्शन इज लैमला बाई फोर फर्स्ट वन इज राइट नाइन रेजिडेंस विद थर्ड वन मान के चलो एल थ्री प्लस ई विल बी इक्वल टू योर फाइव लैमला बाई फोर फिर इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो विल बी गेटिंग राइट नाउ एल थ्री माइनस एल वन इज इक्वल टू फाइव बाई फोर में से वन बाई फोर निकाल दो सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच वर में बेटा लैमला इज इन इट यानी लैमला वैल्यू इज इक्वल टू दिस मच तो वेलासिटी ऑफ साउंड निकालने का तरीका कितना है बेटा देर फोर वी टी इज इक्वल टू यूर एन इन टू लैमला लैमला की वैल्यू कितनी बन जाएगी टू इन टू यूर एल टू माइनस ऑफ एल वन एन ए वेलासिटी ऑफ साउंड ए टी डिग्री सेंटीग्रेड इज टू टाइम्स ऑफ यूर एन इन टू यूर एल टू माइनस ऑफ यूर एल वन दिस इज द वेलासिटी ऑफ दिस साउंड एट यूर टी डिग्री सेंटीग्रेड और अगर फर्स्ट और थर्ड वन रेजोनेंस में मान के चलो तो वी टी विल बी इक्वल टू यूर एन इन टू यूर एल थ्री माइनस ऑफ यूर एल वन वी टी इज इक्वल टू यूर एन इन टू यूर एल थ्री माइनस ऑफ यूर एल वन फर्स्ट वन सेकेंड वन रेजोनेंस में तो टू इन टू एल टू माइनस एल वन फर्स्ट वन थर्ड वन रेजोनेंस पे तो मान के चलो वी टी विल बी इक्वल टू एन इन टू यूर एल थ्री माइनस एल वन बट वी नो दैट वेलासिटी ऑफ साउंड कितना होता है बेटा बट वी टी विल बी इक्वल टू यूर वी नॉट इन टू वन प्लस टी डिवाइडेड बाई फाइव फोर्टी सिक्स टी क्या होता है यहाँ पर रूम टेम्परेचर टी इज यूर रूम टेम्परेचर तो वेलासिटी ऑफ साउंड एट टी डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू यूर V naught is three thirty two into one plus twenty seven divided by five forty six. Okay.